പ്രിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരം പ്രൊബേഷണൽ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഉള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചതായിട്ടുള്ള വിവരം ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഏവരും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അവസാന ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കരുത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുക ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്രതിപാദ്യമാക്കുന്നത് ജനറൽ അവെയർനെസ് പോർഷൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ അവെയർനെസ് ആണ് സാധാരണ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റിന് പഠിക്കാൻ വരുന്നവരൊക്കെ കണക്ക് പഠിക്കാനും റീസണിങ് പഠിക്കാനും ധാരാളം ആവേശം കാണിക്കും എന്നാൽ ജനറൽ അവെയർനെസ് എന്നത് പൊതുവിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ജനറൽ അവെയർനെസ് ആണ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഉറപ്പായും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കാരണം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ പരീക്ഷ എന്നതിലൊക്കെ വിഭിന്നമായി കറണ്ട് ഇവൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മാസങ്ങളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷേ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ നാല് മാസം ഭംഗിയായി ജനറൽ അവെയർനെസ് പത്രവാർത്തകൾ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ഷോട്ടാണ് ജനറൽ അവെയർനെസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അതുമാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾ കണക്ക് നന്നായി പഠിക്കുന്നു റീസണിങ് നന്നായി പഠിക്കുന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ എങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സമയമെടുത്ത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഉത്തരത്തിലെത്താൻ പറ്റൂ എന്നാൽ ജനറൽ അവെയർനെസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതാൻ കഴിയും അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ജനറൽ അവെയർനെസ്സിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചിത ക്ലിപ്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ സ്കോറിംഗ് കണക്കിലോ റീസണിങ്ങിലോ അല്പം കുറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ ജനറൽ അവെയർനെസ്സിൽ അത് ഭംഗിയായി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഇത്തരം പരീക്ഷകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളവരൊക്കെ ജനറൽ അവെയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് കാരണം ജനറൽ അവെയർനെസ് ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ഓവറോൾ സ്കോർ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ജനറൽ അവെയർനെസ്സിന് പഠിക്കേണ്ടത് എത്ര മാസത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം പൊതുവിൽ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഇറയാണ് എക്സാമിനേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾക്കും വളരെ ക്ലോസർ ഡേയ്സിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പേപ്പർ പരീക്ഷയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം മുൻപ് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒന്നര മാസം മുമ്പ് പിറകിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം വിവിധ പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എക്സാം ഡേറ്റുമായി വളരെ ക്ലോസർ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ അവെയർനെസ് വരെ പത്രങ്ങൾ വരെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിലും ജനറലി നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം ഒരു ആറ് മാസം അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ഡിസംബറിലാണ് എങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജൂലൈ മാസം മുതലുള്ള ജനറൽ അവെയർനെസ് കവർ ചെയ്യണം അതുതന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് എക്സാമുമായി ക്ലോസറായ ദിനങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന നല്ലത് ഇന്ന് മുതലുള്ള പത്രം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക നന്നായി പത്രം വായിക്കുക ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ പത്രം വായിക്കുക ഒരു ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ദർ ഇസ് ഓൺലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വിച്ച് ഹാസ് എ നാഷണൽ കവറേജ് ഒരു ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു കവറേജുള്ള നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്നത് ഹിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക വായിക്കുമ്പോൾ എന്ത് വായിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും എല്ലാം വായിക്കണം റീജിയണൽ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എല്ലാം വായിക്കണം പക്ഷേ പരീക്ഷയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇവൻസ് ആയിരിക്കും പൊതുവിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ വിത്ത് എൻ ഇൻക്ലിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ അവെയർനെസ് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അവെയർനെസ്സിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ധാരണയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് നടന്നു ഈ ജി ട്വൻ്റി സമ്മിറ്റ് ഒരു ഷുവർ ഷോട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്
ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ സി ഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും ജനറൽ അവയർനെസ് പ്രീവിയസ് വീക്കിലെ ജനറൽ അവയർനെസ് ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് കീസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് നൽകാറുണ്ട് അതൊരു ഹ്യൂജ് നോട്ട്സാണ് എനിക്കറിയാം അതിനകത്ത് സമഗ്രമായ കവറേജ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളത്തെ പരീക്ഷകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്മളുടെ നോട്ട്സിൽ നിന്ന് പുറത്തായി വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് കവർ ചെയ്തു പോകുന്നത് എങ്കിൽ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ഞാൻ തരുന്ന നോട്ടിൻ്റെ പ്രയോജനം പൂർണ്ണമായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പത്രം വായിക്കണം മൈ നോട്ട്സ് ആർ നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ടു യുവർ റീഡിംഗ് റാദർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് സപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നന്നായി പത്രം വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് പൂർണ്ണമായും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് പത്രം നന്നായി വായിക്കുക ഒരു ഡെയിലി ഡയറി ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുസ്തകം അതിനു വേണ്ടി ഡിവോട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ കൊടുക്കുക പത്രം വായിക്കുക പ്രധാനമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് പോയിൻ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച ശനിയാഴ്ച നിങ്ങൾ ആ ആഴ്ച കവർ ചെയ്യുന്ന ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയോ എല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും ഇത്ര നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുത്തൻ ഉണർവും ഉത്തേജനവും ആകും ഇല്ല അടുത്ത തവണ കുറച്ചുകൂടെ കവർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പോലെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എ ന്യൂസ് മേ ഫേസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ദെൻ ഇറ്റ് മേ ഡിവലപ്പ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ സ്റ്റോറി ആദ്യം ഒരു ന്യൂസ് സ്ലോലി ബ്രേക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ അത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും വികസിക്കും ഇതെല്ലാം വായിച്ചു പോകുന്ന ഈ ന്യൂസ് തുടങ്ങുന്നത് മുതൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ വായിച്ചു പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു കഥ പോലെ മനസ്സിലാകും ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജനറൽ അവയർനെസ് സ്കിൽസ് മനസ്സിലാക്കി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു അഖിലേന്ത്യ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാതെ പോയാൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റില്ല വിജയം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടേണ്ടത് അൻപത് മാർക്കിന് അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്കൊരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണക്കും റീസണിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ സ്കോർ വളരെ കുറവാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് പക്ഷെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് കോമൺ സെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ത്രൂ ജനറൽ അവയർനെസ് അവിടെയൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുക ജനറൽ അവയർനെസ്സിൽ അത്യുഗ്രൻ പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു വിജയം ഒരു കേക്ക് വാക്കാക്കാം സുഗമമാക്കാം അങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ജനറൽ അവയർനെസ് ഒരു ബാക്ക് സീറ്റിലേക്ക് പോകരുത് ജനറൽ അവയർനെസ് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൽ തന്നെയാവണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിത്ത് എ സ്പെഷ്യൽ റെഫറൻസ് ടു ബാങ്കിങ് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് അത് വായിക്കുക അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക ഞാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഇല്ലെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസ് നടത്താറുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് വായിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വന്നേക്കാം ആ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇനി നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അതിന് നൽകാം അതുകൊണ്ട് ജനറൽ അവയർനെസ് പുത്തനുണർവോടെ പഠിക്കുക വായിക്കുക തീർത്തും നമ്മളുടെ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമാക്കുന്നൊരു കാര്യമാകും അത് ദാറ്റ് ഐ എം വെരി ഷുവർ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് മൈ സ്റ്റുഡൻസ് വുഡ് റീഡ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വെരി വെൽ ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ വെരി വെൽ ആൻഡ് ദ വിൽ ഫെച്ച് എക്സലൻറ്റ് മാർക്സ് ഇൻ ദ അപ്കമിങ് എക്സാംസ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മേ ഗോഡ് ബ്